পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম গত পর্বে আমরা দুটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা আলোচনা করব নতুন কিছু প্রশ্ন নিয়ে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন মানুষের মাঝে আঠারোটি মোকাম আছে কোন কোন জায়গায় আছে আর কোন মোকামে কে কে বিরাজ করছে আধ্যাত্মিক গানে আমরা প্রায় আঠারো মোকামের কথা শুনে থাকি এই আঠারো মোকাম কি এই প্রশ্নটি অনেকেই করে থাকেন মোকাম মূলত কি মোকাম হচ্ছে দেহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান তো এরকম আঠারোটি স্থান রয়েছে সেই গুরুত্বপূর্ণ আঠারোটি স্থানকে বা জায়গাকে বা অঙ্গ পতঙ্গকে এই আঠারো মোকাম বলা হয় তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই যে আমাদের দর্শনে এই আঠারো মোকামের বিষয়টি নেই থাকলেও বাউল সাধকরা বা অন্যান্য ব্যক্তিরা যেভাবে আঠারো মোকামের কথা বলে থাকেন আমাদের কাছে বিষয়টা সেরকম নয় আমাদের কাছে এই তত্ত্বগুলো অন্যরকম বা আছে ভিন্নভাবে এইভাবে আঠারো মোকাম হিসাবে নয় এই আঠারো মোকাম নিয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় কিছু কিছু সাধক বলে থাকেন যে আঠারো মোকাম হচ্ছে দেহ যে আঠারো চিজে গঠন করা হয়েছে বা সৃষ্টি করা বা তৈরি করা হয়েছে সেই আঠারো চিজই হচ্ছে আঠারো মোকাম আমি আবারও বলছি এই মতটির সাথে আমরা সম্পূর্ণ সহমত নই আর এই মতামতটি আমাদেরও নয় যেহেতু প্রশ্ন এসেছে তাই উত্তর দিচ্ছি আঠারো চিজে মানব দেহ গঠন এটা অনেকেই বলে থাকেন তো তাদের মতে অনেকেই বলে থাকেন যে এই আঠারো চিজই হচ্ছে সে আঠারো মোকাম অর্থাৎ মনে করা হয় যে মায়ের চার অংশ বাবার চার অংশ এবং সাই বা স্রষ্টার দশ অংশ মিলে এই আঠারো অংশতে একটি পূর্ণ মানব দেহ গঠন করা হয় বা সৃষ্টি করা হয় তো এই আঠারোটি যে অংশ রয়েছে সেই আঠারোটি অংশই আঠারো মোকাম কেউ কেউ এটা মনে করে থাকেন সেই আঠারো মোকাম হচ্ছে তার মধ্যে বাবার চার অংশ যা হার রগ মনি মগজ হার আমরা সবাই বুঝি রগটাও বুঝি মনি অর্থাৎ এখানে বীর্যের কথা বলা হচ্ছে মগজ এটাও বুঝি হার রগ মনি মগজ এ চার অংশ হচ্ছে পিতার আর মায়ের চার অংশ হচ্ছে গোস্ত পোস্ত লোম খুন গোস্ত সবাই বুঝি পোস্ত মানে হচ্ছে চামড়া আমরা সেটাকে পোস্ত বলে থাকি আর খুন মানে রক্ত লোম মানে হচ্ছে পশম এই চার অংশ হচ্ছে মায়ের আর সায়ের যে দশ অংশ বা স্রষ্টার যে দশ অংশ সেটি হচ্ছে দর্শন অর্থাৎ যে দৃষ্টিশক্তি শ্রবণ শক্তি তারপর হচ্ছে বচন অর্থাৎ কথা বলার শক্তি তাকাত শক্তি বা শরীরের ক্ষমতা ঘ্রাণ লজ্জত ঘ্রাণ অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা কোনো কিছু যে অনুভব করতে পারি নাকের দ্বারা এই যে একটা ঘ্রাণ শক্তির যে ব্যাপারটা সেটা এবং লজ্জত হচ্ছে স্বাদ অর্থাৎ কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করার যে ক্ষমতা দম অর্থাৎ বায়ু বা শ্বাস প্রশ্বাস বুদ্ধি বিবেক এবং অনুভূতি এই যে দশটি আছে এটি হচ্ছে সায়ের অর্থাৎ স্রষ্টার অর্থাৎ এই চা এই দশ মায়েরও না বাবারও না তাদের মতে চার আমাদের শরীরে এই মাংস বা গোস্ত হার রগ মনি মগজ লোম চামড়া এই যে বিষয়গুলো রয়েছে এই আটটা হচ্ছে এই বাবা মায়ের থেকে আমরা পাই এবং শ্রবণ শক্তি দৃষ্টি শক্তি কথা বলার শক্তি এগুলো আমরা বাবা মায়ের কাছ থেকে পাই না বরং এগুলো স্রষ্টা আমাদের দান করেন এভাবেই তারা বলে থাকেন অর্থাৎ এই আঠারো চিজে মানব দেহ গঠন তাদের মতে তো এই আঠারো চিজকেই আঠারোটা মোকাম বলা হয়েছে অনেকের মতে আমি বলছি না যে এটাই শেষ মতামত আরেকটি মতামত আছে সেটি হচ্ছে দেহের আঠারোটি অঙ্গ পতঙ্গ বা আঠারোটি স্থান যেমন মুখ 
নাসিকা চোখ জিব্বা আলা জিব্বা গলা আমাদের দুইটা কান নাভি লিঙ্গ গুজ্জদার হাঁটু ইত্যাদি যে আঠারোটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা স্থান রয়েছে সেটিকে আঠারো মোকাম বলে আমি সবগুলোর কথা হয়তো বা বলতে পারিনি সবগুলো আমার এই মুহূর্তে মনেও আসছে না তো অনেকগুলো বলেছি বাকিগুলো হয়তো অন্য কোথাও থেকে জেনে নিতে পারবেন তো এই যে আঠারোটি মোকাম বা আঠারোটি স্থান রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এইগুলো হচ্ছে আঠারো সেই মোকাম তো এই যে আঠারো মোকামের কথা বললাম বা আঠারোটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা বললাম এটাই অধিকাংশ বাউল সাধকদের মতামত বা পীর মাসায়ক যারা আছেন আমাদের বাংলাদেশে বা ভারতে তো তারা যারা আঠারো মোকামের কথা বলে থাকেন যাদের দর্শনে আঠারো মোকাম রয়েছে তাদের অধিকাংশের মতেই এই যে বর্তমান যে আঠারো কথা বললাম সেটার কথাই বলা থাকে তারা বলে থাকেন যে এই আঠারোটি মোকামে আঠারো জন ব্যক্তি থাকেন এক এক মোকামে এক একজনের অবস্থান রয়েছেন যে আঠারো জন ব্যক্তির কথা বলা হয় বা যাই বলা হয় ব্যক্তি বা বস্তুর কথা বলা হয় যে আঠারো মোকাম অবস্থান করেন এটা মূলত সনাতন ধর্মীর যেসব ভাইরা আছেন তারা ভালো বলতে পারবেন তাই কারণ সেই নামগুলো মূলত তাদের নাম নিয়ে নেওয়া হয় যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসাবে বা মানে পরিচিত আমাদের কাছে তাই সেই বিষয়গুলো আমি এখানে উল্লেখ করলাম না বিতর্কিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর এই আঠারো মোকাম নিয়ে আমার মতামত হচ্ছে যদি আঠারো মোকামের কথা বলা হয়েই থাকে তাহলে এই যে আঠারো মোকামের কথা বললাম সেটি হওয়া উচিত কারণ আঠারো মোকাম মানে হচ্ছে আঠারোটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান মানে মোকাম তাই কিন্তু হার রক বা মণিমগজ যে ব্যাপারগুলো রয়েছে শ্রবণ শক্তি এগুলো এগুলো তো আমাদের শরীরের সর্বত্রই আছে যেমন রক্ত রক্ত এক জায়গায় থাকে না আমাদের দেহে যে বায়ু সর্বত্রই বিরাজ করছে পানি বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে তো সেগুলো আমাদের দেহের নানা জায়গায় বিদ্যমান সে একটা জায়গায় থাকলো না তো সেক্ষেত্রে এগুলোকে মোকাম বলাটা তেমন একটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে যুক্তিসম্মত মনে হয় না কিন্তু পরবর্তী যে বললাম যে চোখ মুখ কর্ণ কণ্ঠ এগুলোকে যদি মোকাম বলা হয় তাহলে সেটা ঠিক আছে মনে হয় যদি মোকামের ধারণা মানে থেকে থাকে বা যারা বলে থাকে সেটাই আমার কাছে বেশি যুক্তিপূর্ণ মনে হয় কিন্তু আমি আবার বলছি যে আমাদের দর্শনে সেটি নেই আমাদের দর্শনে এটি না থাকার বিভিন্ন কারণ রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করতে গেলেও দেখা যায় যে কিছু যুক্তিতর্ক বা সমালোচনা হয়ে যায় সেজন্য সেটাও করতে চাচ্ছি না তবে দু একটা বিষয় বলতে চাচ্ছি যেমন বাউল মতবাদ বলা হোক বা অন্যান্য মতবাদগুলো বলা হোক যেমন পানি থেকে পাঁচটি চিজের উৎপত্তি অর্থাৎ মূল পাঁচটি চিজ হচ্ছে আগুন পানি বাতাস মাটি নূর আকাশ নূর বা আকাশ তত্ত্ব আমরা বলি নূর বা সাফা বা অন্যরা যারা আছেন তারা আকাশ তত্ত্বের কথা বা আকাশ বলে থাকেন এখন বিষয় হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে মূল পাঁচটি চিজ বা আমরা অনাস বলে থাকি এটা এই পাঁচটা সংমিশ্রণই মানব দেহ গঠন করা হয়েছে তো পাঁচটার আবার পাঁচটি করে আলাদা করে গুণ রয়েছে তো মণি তারপরে রক্ত লোম এগুলো অন্য অন্য অংশের সাথে মানে মিলে যায় যেমন হার রগ লোম বা পশম এগুলো মাটির অংশ আবার খুন মনি এগুলো পানির অংশ বা পানির গুণ বলা চলে তো সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে আবার মোকাম তত্ত্বে এগুলোকে না নিলেও হয় পঞ্চতত্ত্বর হিসেবে যখন এটা চলে আসে তাই আমাদের মধ্যে এটা আলাদাভাবে আসেনি আর ওভাবে বলতে গেলে পাস তত্ত্বে এই দেহ গঠন সেক্ষেত্রে আঠারো চিজের বলার দরকার নেই আবার ব্যাপকভাবে বলতে গেলে আমরা বলি নব্বই তালিমের কথা তো নব্বই তালিম অর্থাৎ নব্বইটা হচ্ছে জাত তত্ত্ব এবং সাত হচ্ছে সিফাতি তত্ত্ব তো এই সাতানব্বই তত্ত্বে মানব দেহ গঠন করা হয়েছে তো এগুলিকে মূলভাবে বলতে গেলে একই সব তারপরে তিন তারপর পাঁচ এভাবে কেউ আঠারো চিজের কথা বলেছেন কেউ চব্বিশের কথা বলেছেন আবার কেউ পাঁচ পাঁচা পঁচিশের কথা বলেছেন তা আমাদের যে দর্শন সেখানে চল্লিশের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাপকভাবে বলতে গেলে আমরা নব্বইয়ের কথা বা সাতানব্বইয়ের কথা বলি 
তাই এই আঠারো তত্ত্বের কথা আমাদের অন্য তত্ত্বের মধ্যে চলে আসে তাই সে আলাদাভাবে আর আঠারো তত্ত্ব বা আঠারো মোকামের কথা মানে বলার প্রয়োজন থাকে না বা আমাদের তালিমে সেভাবে এটা নেই এইভাবে আঠারো আলাদাভাবে কিন্তু এই কথাগুলো অন্য জায়গায় অন্যভাবে আছে যাই হোক প্রথমেই বলেছি যে এটা নিয়ে বিতর্কর কিছু নেই প্রশ্ন করা হয়েছিল কেউ জানতে চেয়েছিল তাই এটার জবাব দেওয়া আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন আমি যখন ধ্যান সাধনা এবং শারীরিক চর্চা করি তখন আমি ভালোই থাকি কিন্তু আমার ধ্যান সাধনা এবং শারীরিক চর্চার কারণে আমার পরিবার পরিজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে আমি জানি না এসব কেন হচ্ছে আমি পুরো ঘটনা বলতে চাচ্ছি না তবে আমি এবং আমার পরিবার পরিজন ব্ল্যাক ম্যাজিকে আক্রান্ত ছিলাম আমার গুরু আছে আমার মসজিদ আছে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না আমার কারণে আমার পরিবার পরিজন আক্রান্ত হচ্ছে আমি নিজেকে দোষী করতে চাই না তাই আমি কি ধ্যান সাধনা বন্ধ করব নাকি ধ্যান সাধনা চালু রাখব কিছু বুঝতে পারছি না দয়া করে কথার উত্তর দিবেন আমার কথাগুলো সত্য কথা আমি কোনো মজা করছি না আমার মা বাবা ভাই ভাবি সবাই ধ্যান সাধনা করে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে